episode sebelumnya kita sudah melakukan penurunan mesin yang lama dan kita sudah memasukkan mesin K20 ke dalam Civic Nova-nya. Di part sebelumnya kita juga sudah melakukan perubahan di beberapa titik ruangan mesinnya agar mesin K20-nya bisa masuk ke dalam Civic Nova-nya. Lalu apa yang kita lakukan di episode kedua ini? Kita tentunya akan membuat engine mounting yang belakang seperti yang sudah kita bilang di episode sebelumnya dan kita juga akan memasangkan beberapa spare part yang lainnya ke dalam Civic Nova ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bisa menundukkan mesin ini Kita lebih ke belakang lagi nih mesinnya e, Karena kemarin kan yang awal masih terlalu ke depan Kita ke belakangin bisa dilihat di sini Radiatornya juga jaraknya sangat jauh Jadi ini kita ganti pakai radiator yang kecil Tapi tetap 3 ply Lalu untuk engine mounting kita tinggal merubah engine mounting belakang aja Habis itu kita bakalan e, ngidupin mobil ini Mesinnya kaki belakang kita copot semua ini kita buang ke tempat sampah dan ini apa namanya ya stabilizer belakang stabilizer di belakangnya ini pakai kecun nantinya ini bisa dilihat ya kecun kecun atau apa ini oh kecun itu lambangnya iya oh skang skang tuh ternyata bukan kecun skang tuh Nih, bisa dilihat lambangnya sekarang tuh kelihatan nggak kelihatan silau ini ada wacarnya sekarang tuh cuman ini businya udah patah nyarinya di mana yang sekarang tuh lagi <laughs> oke okay. ini biasa belakang kita copot kita ganti pakai cakram Tidak lupa juga kita memasangkan atau merubah undercarriage dari Civic Nova ini. Untuk bagian kaki-kaki belakangnya kita gunakan disc brake dan kita juga akan mengganti shock breaker yang menggunakan coil over. Setelah itu kita lanjut ke bagian dalam. Kita tutup lubang bekas persneling yang lama dan kita masukkan atau kita fitting persneling K20-nya. Setelah itu kita cek lagi dudukan mesin K20 ini. Kita melihat seperti sedikit miring, jadi akhirnya kita perbaiki lagi untuk engine mounting yang sebelah kiri dan kanannya. Setelah itu baru kita akan memasangkan engine mounting yang bagian belakang. Setelah dudukan engine mounting yang sebelah kiri dan kanannya sudah oke okay, dan posisi mesin juga sudah pas, kita bisa memasangkan atau melakukan fitting terhadap kondensor AC dan radiatornya sehingga kita patenin bracket engine mountingnya. Setelah itu kita melakukan sedikit diskusi kembali. Masalahnya ini nih harus dibuka nih nanti nih, soalnya kan dia harus nambah pelat di situ. Kalau nambah pelat, kalau nyep, maju udah ke depan. Gear, copot, ya kan? Ini nih, ini copot juga kan. Udah ini tinggal narik keluar. Alis speedometer tarikin aja nggak aku pakai kok. Yang penting, yang penting cepat aja dulu. Mm -hmm. Yang bisa cepat selesai. Soalnya kalau kalau kelamaan kan butuh banyak uang sih nih. Hah. Kaya yang <tuh> dia ini dulu. Udah terlalu nih. lama. Ini bawah. <tuh> ban bawah. Itu ban doang. Ban gua aja. Itu ngomong ngurusin itu nungguin ban. Kamu nurun mesin kan kuri dorong. Ya pakai yang lama dulu bisa deh. Yang lama dulu aja. Ya, bisa beginiannya doang. Mungkin bisa maju dulu. Ini kan bisa belakangan ngepresnya. Cuman dibalik doang kan. Gak harus belanja. Kas juga itu. Ya, masa ini dulu yang lama. Mungkin mobil bisa maju dulu. Hmm, kalau besok nggak mau jalan, ya udah begitu aja. Hmm, jadi kayak lu nah, oh, kayak kayak kaya, kaya... Apa kabel rem gamanya gak usah dipasang biarin Nanti mau dibongkar lagi Nanti bisa buat mundur maju dulu Setelah melakukan diskusi yang cukup menegangkan 
Akhirnya, mobil ini bisa kita lanjut untuk melakukan pemasangan engine mounting yang bagian belakangnya. Tentunya kita buat dulu bracketnya, setelah itu sebelum kita memasangkan engine mountingnya kita mau ngepasin beberapa part-parts seperti kompresor AC, dinamo ampere, dan power steeringnya terlebih dahulu. Jadi yang mentok dinamo ampere, AC nya aman Kita tinggal coba Nakalin Antara ini yang kita habisin sedikit Nah itu mentok ke sini aja nih Habisin sedikit gini Atau mesin mundur lagi, cuman kalau mesin dimundurin lagi Kita ngeri Sama Prextir nya ya Ya kita pasin dulu power steering. Nah ini lebih mundur kan, jadi dia nggak mentok. Cuman ini pasti mentok di kap mesin. Hmm. Uh susah nih ngencang ini ada ada baut engine mounting. Setelah kita selesai melakukan pengepasan terhadap beberapa parts parts yang tadi kita sebutkan. Akhirnya kita untuk melakukan pemasangan dinamo ampernya cecoak sedikit di bagian bodi depannya. Setelah itu, sekarang mesinnya kita turunkan dan kita siap untuk melakukan pemasangan engine motor yang belakang serta melakukan fitting terhadap wiring mesinnya. Untuk selang kabelnya atau selongsong kabelnya kita menggunakan bahan braided agar lebih aman dan tentunya terlihat lebih rapih dan keren. Hehehe. Cukup memakan waktu untuk memasangkan selongsong kabel braided ini teman-teman Karena kita harus mencabut pin-pinnya Sehingga kita bisa memasukkan selang atau selongsong bradednya Setelah itu kita lakukan pencoakan Agar dinamo ampernya nanti bisa masuk Tentunya ini tidak sembarang dicoak ya teman-teman Nanti akan kita perkuat lagi sehingga aman untuk bodi mobil ini Lanjut ke bagian engine mounting yang bagian belakang Kita tambahkan bracketnya terlebih dahulu Setelah itu kita las dan kita pasang engine mountingnya Ya, setelah kita melakukan pemasangan bracket engine mounting yang belakang, kita juga melakukan pemasangan terhadap master koplingnya. Setelah itu, kita masukkan kembali mesin K20 ini dan kita pasin ke dalam Civic Nova-nya lagi.
Oke okay, teman-teman Jadi ini udah kita pasangin Semua engine mountingnya udah duduk Sebelah kanan, kiri, dan belakang Terus kita juga udah ngerubah Central kopling Kita pasang uh, pompa ben, uh, Filter bensin juga udah kita Bikin dudukannya Jadi tinggal kita pasang aja ini Tinggal kita copot lagi mesinnya Kita chat ya Tapi sebelumnya paling kita nyalain dulu Tapi kita bikin header dulu Terus bikin header Kita tes Mantap 